government cover-up or just ignoring the truth. In theory it comes down to the same thing in question, what really did happen in Chernobyl in 1986. We spoke to some people and find out the truth, welcome to Better Than Roswell. Twenty-five years ago, a mistake at the control switch caused the worst nuclear accident in history. Emissions from the reactor at Chernobyl, in what is now Ukraine, were a hundred times greater than the radioactive fallout from the bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. Fallout spread across the Northern Hemisphere as far as North America and China. Most heavily hit were areas closest to the disaster, Ukraine, Russia, and Belarus. A new book, Chernobyl, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment, published by the New York Academy of Sciences, says that the impact on health is far worse than reported, and that Chernobyl is not over. Its toxic nightmare will go on for generations. This book surveyed well over 5,000 articles that have never been uh, translated in before into English. Mostly they were published in Belarus, Ukraine, and Russia. And what that data shows is that almost a million people died as a result of the radiation from Chernobyl. That number dwarfs the 4,000 that the World Health Organization and the International Atomic Energy Agency claim. Book authors say that the numbers are being lowballed because the International Atomic Energy Agency's mandate is to promote the nuclear industry. Well, they have an agreement as of 1959 that is still in effect that neither the World Health Organization nor the International Agency for Atomic uh, Energy will publish anything without the approval of the other. And that means that IAEA, with its strong nuclear industry bias, has veto power over the WHO. Authors say this agreement makes disclosure of the full impact of Chernobyl impossible. Professor Alexei Yablokov, the eminent Russian biologist and book co-author, calls for change. We say, restore this agreement. Until this agreement exists, to believe in the data that leads to the Всемирный Организм of Health, it's not and authors say that nuclear advocates not only minimize and trivialize fears about radioactivity, but do so by ignoring selected scientific data. They cite a 2005 report by the Chernobyl Forum as an example. The report, produced by a group of agencies led by the IAEA, said that outside of a spike in thyroid cancer cases in children, there is no demonstrated increase of cancers due to radiation in most affected populations. Собственно, вот это вот этот Чернобыльский форум публикации и вызвало к жизни нашу публикацию. Когда мы увидели эти данные, мы просто пришли в ярость, потому что ну Чернобыльские вот заявления этих Чернобыльского форума, как это может быть? Это это идет против научных фактов, это идет против жизни. Работ на самом деле Чернобыльских опубликовано очень много. Мои по моим подсчетам около 30 тысяч научных работ. Чернобыльский форум, о котором я говорил, основывается, например, на 300-400 на работах, опубликованных только в, на, в, на, в англоязычных журналах. Он игнорирует вот те работы, которые были опубликованы в России, вроде бы под тем предлогом, что они не соответствуют научным протоколам. Как и, ну, ну, в общем, всякие уловки, чтобы не, уч не учитывать эти работы. The Chernobyl Forum report also said the illness associated with radiation may actually only be psychological or stress-related, something called radiophobia, a fact which book authors vehemently contest. Официальная точка зрения, что они признают, что на территориях, которые поражены чернобыльскими, ну, состояние здоровья очень плохое. Но они говорят, это потому плохое здоровье, что люди боятся радиации, что у них радиофобия, что они там ведут неправильный образ жизни, что они очень бедные и так далее. А мы на это отвечаем. А какая может быть радиофобия у лягушек, у крыс, у, у птиц, у рыб, которых мы изучаем там, и которых тоже самые поломаны хромосомы, также нарушен иммунитет, все примерно те же самые наблю... изменения здоровья, плохие изменения здоровья наблюдаются, которые мы видим и у людей. Какая там может быть радиофобия? 
the scientists whose work is published in that book studied wild and, and um, uh, domestic animals, fish, birds, plants, trees, mushrooms, bacteria, viruses, everything. And all systems, all living systems were altered by the fallout from Chernobyl. No exceptions. The biggest concern probably in the book is that in Belarus, which is north of where Chernobyl was, that only 20% of the children are considered healthy. Only 20%. And that's by governmental data. Now, who's going to be the teachers and the artists and the writers and the politicians if 80% of your population is sick? Belarus may be the worst affected, but a diverse spectrum of health problems are seen throughout areas that received high levels of fallout from Chernobyl. Увеличивается все все вся забол весь спектр заболеваемости увеличивается и раковые больные и сердечно-сосудистые огромное количество людей гибнет от сердечно-сосудистых заболеваний, которые темп которых гораздо более серьезный и высокий, чем на других менее загрязненных территориях. Birth defects, uh, birth losses, neonatal deaths, childhood leukemia, uh, th massive thyroid cancer, uh, lung disease, immunological Увеличиваются желудочные заболевания, увеличивается иммунитет, больше нарушается иммунитет. Такие странные последствия, как постаре, раннее постарение, очень характерны для этих территорий. То есть паспортный возраст, мы говорим, отличается от физиологического возраста. Физиологически на 5-6 лет люди на территориях, которые загрязнены, старе, раньше стареют. Particularly troubling is the link between radioactivity exposure and diminished intelligence. A study just came out in Sweden that showed that children who lived at a higher elevation in Sweden, that they know received a higher dose of the fallout from Chernobyl, have decreased uh, academic abilities compared to their compatriots in the rest of the country. Now this is very serious. Даже малые дозы радиации, особенно когда они постоянно повторяются, когда они из года в год, из дня в день, маленькие, но постоянно повторяющиеся, влияют на мозг. Есть доказательства, научные доказательства, прямо с томографией и так далее, показывающие, что мозг чуть-чуть меняется, чуть -чуть, органические изменения мозга. Как это не страшно, как это не... Печально звучит, но действительно вот эти жертвы Чернобыля, они и в том числе и вот их поведение, их возможность обучения, они будут отличаться. This is probably the greatest threat to humanity is the loss of intelligence as a result of brain damage from uh, radioactive fallout from Chernobyl. Despite assurances by international agencies that many contaminated areas are now safe, the effects of Chernobyl continue to be felt today by countries as far away as Germany and the United Kingdom. In 2010, in Germany, about 15% of the killed cabanov, especially in Southern Germany, are so high radioactive that they can't be used for food. And the government pays for the cabanov if they kill them from the cabanov that they can't eat. In Germany, there are 90 areas where you can check 90 special stations where the hunters check their production of the radioactivity. This is today, this is in our days. In Scotland, restrictions on the movement, sale and supply of sheep due to unsafe levels of radioactivity were lifted only in June 2010. Restrictions on sheep in England and Wales continue. So how long will the effects of Chernobyl last? что после того, как произошло сильное облучение популяции, последствия, как эхо генетическое, может быть, в нескольких, нескольких, до семи поколений может такое последствие быть. Мы видим, что действительно облученных людей изменены хромосомы, резко нарушены хромосомы, просто операции, хромосомные операции происходят. And some scientists say that breaks in chromosomes resulting from radiation lead to devastating birth defects and mental handicaps. У детей, которые родились и которые не были облучены, все равно, а, а, родились от облученных родителей, у них тоже из, изломанные хромосомы, значит, и они будут передавать эти хромосомы своим детям и так далее, и так далее. The, the push to have 
nuclear power and the push to have um, power that maybe we don't actually need has consigned a random number of people to disease and death. Человеку надо просто пере... нужна политическая воля, чтобы отойти от атомной энергетики. К сожалению, атомная энергетика связана с атомным оружием. В этом причина того, что ни Америка, ни Россия, там, ни Англия, ни Франция не хотят отказаться от атомной энергетики, потому что слишком тесные связи с атомным оружием. We can get along without nuclear power. We did, after all, for, for many, many, many years.